ஹலோ எவ்ரிவன் திஸ் இஸ் அச்சுதா வெல்கமிங் யூ டு திஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிக்மாலியன் பை ஜார்ஜ் பென்னாட் ஷோட ஆக்ட் வைஸ் டீடெயில் சம்மரி தான் பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரிப்பேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் இப்போ வந்து ஸ்டோரியை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஆஸ் இட் இஸ் பிரிஸ்கிரைப் இன் த டீடெயில்டு பிளே இன் யூனிட் டூ ஃபர்ஸ்ட் பிளே பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிளேயோட கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் த ஹீரோ ஹீரோ யார் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் ஹென்ரி ஹிகின்ஸ் இவருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓகேவா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் பேச்சுலர் ஸோ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பொனட்டிக்ஸ் யூனிவர்சல் ஆல்பபெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் பேஸ்ட் ஆன் பொனட்டிக்ஸ் காட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் லிசா டூலிட்டல் நிறைய இடத்துல வந்து எலிசா அப்படின்னு கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலாக புக்கில் வந்து லிசா அப்படின்னு இருக்கு லிசா டூலிட்டல் அவங்க வந்து ஒரு காக்னி ஆக்சென்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு ஓகேவா அன்எஜுகேட்டட் அன்கோர் கட்டர் ஸ்னிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டர் ஸ்னிப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய லோ லோவர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாய் இல்லைன்னா கேர்ளுக்கு வந்து கட்டர் ஸ்னிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேட் ஆக்சென்ட் இருக்கும் டர்டி ட்ரெஸ் இருக்கும் ரோட்ல மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்க தான் வந்து கட்டர் ஸ்னிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷீ இஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆக்சுவலா என்னன்னா ஹிகின்ஸ் விட இருபது வயசு சின்ன பொண்ணு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சின்ன பொண்ணு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்ஃபர்ட் டூலிட் அவங்க அப்பா ஓகேவா அவருடைய டிசர்விங் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்டிசர்விங் புவர் அப்படின்ட்டு அவர் அவரே வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் அன்டிசர்விங் பாவர்ட்டி அன்டிசர்விங் புவர் அவருக்கு அது ஆக்சுவலா இருக்கக்கூடாது ஆனா அவர் புவரா இருக்காரு பாவர்ட்டியில இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் உண்மை என்னன்னா ஹி என்ஜாய்ஸ் தட் பாவர்ட்டி காட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேர்னல் பிக்கரிங் இது வந்து கலோனியல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் பட் இட் இஸ் பிரனன்ஸ்ட் இஸ் கேர்னல் காட் கேர்னல் பிக்கரிங் இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் பேஸ்ல இருந்து வந்திருக்காரு ஆத்தர் ஆஃப் ஸ்போக்கன் சான்ஸ்கிரிட் ஓகே இவரும் வந்து ஒரு பொனட்டீஷியன் தான் இவர் வந்து ஹிகின்ஸ மீட் பண்றதுக்காக இங்கிலாந்துக்கு போவார் ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் கேடர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் காட் போத் ஆர் பேச்சுலர்ஸ் லிட்டில் ஓல்டர் தேன் ஹென்ரி ஹிகின்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் ஹிகின்ஸோட அம்மா அடுத்தது மிஸ்ஸஸ் ஐன்ஸ்பர்ட் ஹில்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லேடி ஆஹ் இந்த பிளேல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க இவங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாரா ஐன்ஸ்பர்ட் இவங்களோட பையன் சாரி பொண்ணு ஆஹ் மிஸ்ஸஸ் ஐன்ஸ்பர்டோட பொண்ணு வந்து கிளாரா ஐன்ஸ்பர்ட் கிளாரா ஐன்ஸ்பர்ட் வந்து எப்படி ஒரு ஆக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு மோ மோடம் அப்படின்ற ஒரு ரோலை வந்து இவங்க பிளே பண்றாங்க மோடம்னா இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு கூட வச்சிருக்கலாம் பிட்வின் காக்னி ஆக்சென்ட் அண்ட் த மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோடமா இருப்பாங்க ஓகேவா ரெண்டு அதாவது ஹையர் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் கிளாஸ் இந்த ரெண்டு கிளாஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்மீடியட் மாதிரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரெடி ஐன்ஸ்பர்ட் யார் ஃப்ரெடி ஐன்ஸ்பர்ட்னா ஹைன்ஸ்பர்ட் ஹில்லோட பையன் அண்ட் சன் ஹூ ஹாஸ் அ லவ் ஃபார் லிசா டூ லிட்டில் லிசா டூ லிட்டில் மேல ஒரு சின்ன ஒரு கன்சர்ன் இருக்கும் இவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸஸ் பேர்ஸ் மிஸ்ஸஸ் பேர்ஸ் யார் அப்படின்னா ஹிகின்ஸோட ஹவுஸ் கீப்பர் ரைட் அவரோட லேபரட்டரி எல்லாம் பார்த்துக்கக்கூடிய ஆள் யாருன்னா இவர் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்லர் மேல் பார்லர் மேல் யாருன்னா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் அவங்க அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து வீட்டு வேலை செய்யறதுக்காக ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து பார்லர் மேல் ஸோ லெட் மீ மூவ் ஆன் டு ஆக்ட் வைஸ் சம்மரி ஆக்ட் ஒன் ஆக்ட் ஒன் எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன் பிப்டீன் நைட்ல பிளேஸ் என்னன்னா கான்வெட் the portico of Saint Paul's Church. என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரெயின் நிறைய மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி எப்ப வரும்போது மழை பெய்யுது அப்படின்னா தேட்ரிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க முடிச்சுட்டு வராங்க ஸோ என்ன தேட்ரிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ஒரு பிளே பார்த்துட்டு பிளே பார்த்துட்டு வெளியில வராங்க வரும்போது மழை பயங்கரமா மழை பெய்யுது அதனால இந்த போட்டிக்குள்ள போய் ஒதுங்கி நிக்கிறாங்க மழைக்காக யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் ஐன்ஸ்போர்ட் ஹில் நிக்கிறாங்க அவங்க கூட அவங்களோட பொண்ணும் நிக்கிறாங்க தட் இஸ் கிளாரா இவங்க கூட ஹிகின்ஸும் சேர்ந்து நிக்கிறாங்க நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க கூட ஒரு பெரிய கிரௌடே இருக்கு இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா
க்ரௌட பார்த்துட்டு பூவிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டோட அவ வந்திருக்கா வந்த உடனே அவரை இடிச்ச உடனே அவ வந்து ஃப்ரெடி ஒய் டி லூ டூ லைக் திஸ் ஏன் இப்படி இடிக்கிறீங்க நிறைய பேர் இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அவ பேசிக்கிட்டு கீழே விழுந்த பூ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பூ எல்லாம் எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் ஃப்ரெடி வந்து இவர் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு கிளம்பிடுறான் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா மிஸ்ஸஸ் ஐன்ஸ்பர்டுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது எப்படி இந்த பொண்ணு நம்ம பையனை கரெக்டா ஃப்ரெடின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறா இவ வந்து ஒரு லோவர் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கா நம்ம வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கோம் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் நம்ம பையனோட பேரு இவளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அவ அதுக்குள்ள அந்த பூவெல்லாம் எடுத்துட்டு எந்தெந்த பூ எல்லாம் வாடி போயிருக்கும் தட் இஸ் கீழே விழுந்ததுல டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அந்த பூவெல்லாம் அவங்க கிட்ட காட்டிட்டு இங்க பாருங்க உங்க பையன் தள்ளினதுல இந்த பூவெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இதுக்கான அமௌண்ட் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறான் அப்படி கேக்கும் போது கிளாரா என்ன சொல்றாங்க குடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றான் பட் ஆனா இந்த லேடி கொஞ்சம் ஜெனரஸா வந்து கொடுத்துடுறாங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க எப்படி கரெக்டா என் பையனை வந்து ஃப்ரெடின் நேம் சொல்லி நீங்க கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் என்ன சொல்றா உங்க பையன் மட்டும் கிடையாது எனக்கு தெரியாத ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள நான் வந்து ஒண்ணு சார்லின்னு கூப்பிடுவேன் இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரெடின்னு கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிடுறான் உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு கிடைச்ச உடனே அவன் என்ன பண்ணுவா ஃபிளவர்ஸ் செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணும்போது புதுசா ஒரு ஆள் கொஞ்சம் ஒரு ஏஜ்டு மேன் வந்து மழைக்காக ஷெல்டர் தேடி அந்த க்ரௌடுக்குள்ள வராரு அப்படி அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே இவன் என்ன பண்றா இந்த அங்க ஃபிளவர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னே அவர் என்ன சொல்றாரு என்கிட்ட சாவரன் தான் இருக்கு அதுக்கு கம்மியான சேஞ்ச் என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னே அவ சொல்ற என்கிட்ட சேஞ்ச் இருக்கு நீங்க கொடுங்க நான் வந்து சேஞ்ச் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இதை கேட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நோ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் வேணாம்னு சொன்ன உடனே க்ரௌட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுவார்னா ஆஹ் உங்களை பார்த்து அந்த லிசா கிட்ட சொல்லுவார் ஒருத்தர் உங்களை வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிகின்ஸ் ஹிகின்ஸ் தான் வந்து அவர் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் பேசுற வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு நோட் பேட் வச்சுட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் ரீசன் என்னன்னா ஹீஸ் அ பொனட்டீஷியன் புதுசா ஏதாவது ஒரு ஆக்சென்ட்ல யாராவது பேசுறத பார்த்தாலே அதை நோட் பண்ற ஹேபிட் அவருக்கு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஃபுல்லா அந்த க்ரௌட்ல இருக்க அந்த மேன் சொன்ன உடனே இவளுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் அஹ் அதால நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு அவ வந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறான் என்ன நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பாத்துனீங்க அப்படின்னு உடனே ஹிகின்ஸ் வந்து நோ டோன்ட் மேக் இட் அஸ் இஷ்யூ ஷட் அப் அப்படின்னு சொல்றாரு அவ வந்து அதெல்லாம் முடியாது நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆஹ் நான் எதுவும் பண்ணல நீ வந்து என்ன தப்பா நினைச்சுக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவ என்ன நினைச்சுப்பானா இவர் வந்து ஒரு போலீஸ் ட்ராப்பா நினைச்சுக்கிறாளோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் போலீஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸ்பையும் கிடையாது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே நீங்க என்ன நோட் பண்ணீங்கன்னு என்கிட்ட காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்பான் அப்படி கேட்கும் போது உடனே அந்த க்ரௌட் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க இவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஆமா நீங்க யாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் ஜஸ்ட் ரிவீல்ஸ் ரைட் ஆஹ் யார் யார் எங்க இங்கே இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் டெவலப் ஆகும் அந்த இடத்துல இருக்கவங்களா யார் யார் எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிகின்ஸ் வந்து கரெக்டா வந்து நேமோட பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் நீங்க இந்த ஏரியால எந்தன வந்திருக்கீங்க நீங்க இந்த ஏரியால எந்தன வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருப்பார் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே என்ன ஆகும் ரெயின் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் ரெயின் ஸ்டாப் ஆன உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா தே யூஸ் டு மூவ் அவுட் ரெயின் ஸ்டாப் ஆன உடனே எல்லாரும் கிளம்பிடுவாங்க யார் மட்டும் இருப்பா அப்படின்னா ஹிகின்ஸ் பிக்ரிங் லிசா இவங்க மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க ஆஹ் இப்ப ஹிகின்ஸும் பிக்கரிங்கும் பேசிப்பாங்க என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஓ நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நோட் பண்ணுவீங்களா ஆர் யூ அஃபோனட்டீஷியன் ஆஹ் அப்படின்னு கேட்டோடனே ஆமா நான் ஒரு ஃபோனட்டீஷியன் நானும் ஒரு ஃபோனட்டீஷியன் தான் ஆஹ் ஸ்போக்கன் சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்ற புக் எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலா இங்க எதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா யூனிவர்சல் ஆல்பபெட் எழுத மிஸ்டர் ஹிகின்ஸ பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னே நான் தான் மிஸ்டர் ஹிகின்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்வர்சேஷன்ல என்ன டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு
and she moves away. Okay, either now and the first act or end. So there ends the first act. Now comes for act two. Act two in the set for near Kanga Pin Patina. It is at 11 o'clock in the morning. Next day, 11 o'clock. That's the night. 11 o'clock. 11 o'clock on the Higgins Soda Laboratory. That's the name of Wimple Street. Wimple Street is the Higgins Soda Laboratory. That's the name Higgins Soda Laboratory. That's the name of 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 Higgins Enam, orang girl bandu beli la nikirangan, orang bandu kunci dirty ya dress panir kanga, shabili dressed girl bandu beli la nikirangan, orang la pakai mau wait panjang, apa dia insulta announce panna orang, ni okay, anda girl awal asal orang apa dia insulta, he gin sendu kunci comment panik dia, pernah nado la rende perkena dulu orang conversation ada kong, so you are old bachelor, so what makes you to be a bachelor for this much of time, apa dia kata orang, ni awal enak comment kudu pana, women always makes my, when they enters to the life. They will become too possessive and makes the men to be uh, selfish. Apni no recommend kudu par. Yeah, apni na. Aung aung ande after marriage na pantrang apni na. Rumbo possessed na aung aung marry dranga. Namlo aung kunja selfisha mati dranga. Adenala aung I don't want or uh, I'm not interested much in women, so I don't want to get married. Apni no recommend or kudu thobne. Lisa entry pang. Lisa enna ke pang apni na. Higgins kita aunde. English teach pun asalnya kepang. Ena orang lor accent rumbo poor ar kadina. Lalu ur good accent kita cida apni na. She can earn more money. Oru lady apa itu, oru flower shop la, anda nala flowers sell panam mudiyu, oru good job awu mukerai kuntrat kaga. English la, anda accent improve kuntrat kaga, awu kita awu dikekrangan. Enna taran sulrangan, one hour ko oru shilling taran. Awu lo na pay panra, ni ngan kudu soli tanga abdin sulrangan. But first enna panra, na Higgins wonder refuse panra. No na, I'm not in the sort of doing that. Na wonder, umul kla soli tar matam. Wena abdin soli ta, oru wonder refuse panra. But pickering kapur, na nyabu gurade. Ni ngan kudu muna di evening ye sumni ngan. Munadi nala night bandar niye sonda niya. Oh three months time kerat sana you can change her to a doctor. Sabdin ramai comment kurut tu niinggal. Why don't you accept this? Abdin tau kate orang ni. Or challenge mana soltar? Just accept pandinga. Uangul kweena nariya selawa agun niinggal nana cingga. Uangul kwe evlo agun. Ada mana na pay pandra. I'll pay the amount. Uangul experiment or full charge you na add tukra. Abdin sonda niya. Or cancel itu ber accept pandra. Accept pandra orang ni na pandra na. Mrs. Payas agup ter. Niinggal evlo agup ter tu payter. Kunjung clean up pani kupet wangnya abdin cerita. Awang itu cake club abdin. Enam orang ada accent abdin itu na. Adik adik itu different. Tanah orang sounds use pani kita erpa. Enam orang itu cockney girl. Regular orang orang itu pesa teriak. Ida orang pata awun solit sound botong kupa. Anu mana orang itu pani terna abdin na just wall up her abdin cerita. Awang itu cake club abdin na adik cakap dia. Awal clean pani kupet wangnya. Awal dress up abdin change pani itu. Orang nalla neat ana dress up orang disciplined dress up abdin pote. Clean dress pot, tetapi anda awalnya kupet itu bangga, abdi insurver. Okay, insurer itu awalnya kupet itu bangga. Awalnya kupet itu pernah itu kapro, enna agam abdi na. Alfred Doolittle abdi nur teri entrawar. Yar na, Lisa Doolittle orang apa? Awal orang orang, awal orang accent patingna Welsh accent lah rukup. Awal orang enna insurver na, where is my daughter? And daughter ni ngonde kidnap panit wonder king lah. Abdi intermarik question panit itu beru beru. Enna muna dia wonder pairs wonder question kita rupangga. Okay, na, ibu lepas change panik kupet itu, mana, yang orang itu question panah matang, la legal lah, ini problemu berada, tidak ada, la, nama lek, ini, ibu lepas experiment itu, nama use panah korang kita tera three months, aduh, orang kiri, ibu lepas kau ada supporters, abdin soliti, orang kiri, teri itu berada matang, la complain panah matang, la abdin question kita panah, ah, itu berada, nama, mana korang korang, after changing her to a duchess, awal terima, anu pada nama korang, anu la, ini problem berada, ni apa saya ingat abdin soliti panah, ibu lepas berubah, ibu lepas bandar ni, adik madri question kita tera panah, ah, where is my daughter, abdin tera madri la. Kita orang ni, orang doktor ingat dah orang kan? Nih, mana orang doktor kute itu bunga abdin sura. No, no, I don't want my daughter. Enak mandu, satu five pound note weno. Adu matu kudu tinggal kau doa abdin sura. Um, orang ni higgins ana sura. Let me give you ten pound abdin sura. Nah, five pounds ya, ten pounds kurang tera abdin sura. Orang orang ni enak ten pounds lah, mana enak five pounds kau doa sura. Reason ana na, he is an undeserving poverty abdin sura. Orang term rukilah. Orang orang tu poverty orang tu enjoy panikit erikar. Ippa orang kita orang five pound kuda talu next Monday kula orang na panir war, na tu full lah selalu panir war, full complete drunk card who enjoys his life with a with his so called in law wife, not a legal wife to be wife abdin ramadri or fiancee madri ano orang tuang kuda orang life orang tu orang enjoy panir tukar, orang kuda sendan tu five pound orang tu orang ni spin panir war. 
அமௌண்ட் யார்கிட்ட இருந்தாலும் வாங்குவார் வாங்கிட்டு உடனே ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவார் அவருக்கு அந்த சேவிங்ஸ் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது வாட் எவர் ஹி வாண்ட்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டாக டெம்பரரி பிளஷர்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு மட்டும்தான் அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால வந்து எனக்கு ஃபைவ் பவுண்ட்ஸே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவார் நடுவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவர் இதை கேட்டுட்டு இருக்கக்குள்ளேயே லிசா என்ட்ரு ஆவாங்க லிசா எப்படி என்ட்ரு ஆகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாப்பனீஸ் கிமோனோ மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் டிஃப்ரெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு உள்ள என்ட்ரு ஆகுறாங்க என்ட்ரு ஆன உடனே கொஞ்ச நேரம் வந்து யார் இவங்க அப்படின்னே நம்மளால யோசிக்க முடியாது அவ்வளோ அழகா இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அவ வந்து பார்த்த உடனே இவ வந்து ஆல்ஃபர்ட் டூலெட்டன் கண்டுபிடிச்சிடறா அவங்க அப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து எந்த அமௌண்ட்டும் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா எங்க அப்பா இப்படிதான் எப்ப பாரு வந்து யார்ட்டையாவது அமௌண்ட் கேட்டுட்டே இருப்பாரு ஸோ டோன்ட் கிவ் ஹெம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசமா எனக்கும் அவருக்கு எந்த கான்டாக்டுமே கிடையாது நான் தனியா தான் இருக்கேன் செல்ஃபா தான் இருக்கேன் அதனால அவளுக்கு எந்த அமௌண்ட்டும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவா ஆனால் வேற வழி இல்லாம இவர் கொடுத்து அனுப்பிடுவார் ஹெகின்ஸ் வந்து ஃபைவ் பவுண்ட்ஸை கொடுத்து நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுவார் இந்த சைடு பார்த்தா லிசாக்காக புதுசான ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும் நியூ ட்ரெஸ் ஜுவல்ஸ் இதெல்லாம் இருந்த உடனே லிசாக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடும் அவளோட ஓன் ஸ்லாங் டேர்ம்ஸ்ல வந்து கத்திட்டு அதை போய் என்ஜாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவா புதுசு புதுசா ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவா ஹியர் என்ஸ் த ஆக்ட் Here starts Act 3. Act 3 எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மார்னிங் டைம் தான் மார்னிங் ஆர் நெக்ஸ்ட் டே இருக்கக்கூடிய ஒரு டைமிங் ஆஃப்டர் சம் டேஸ் எங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸோட டிராயிங் ரூம் அவங்க அம்மா இருக்காங்களோ அவங்க அம்மா இருக்க வீட்டில் அவங்களுடைய டிராயிங் ரூம்ல தான் இது நடக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்க அம்மா வந்து வெயிட்டிங் யாருக்காகனா கெஸ்ட் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் அந்த கெஸ்ட்னா ஐன்ஸ்போர்ட் ஃபேமிலி இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் அவங்க பொண்ணு பையன் அவங்க மூணு பேரும் தான் கெஸ்டா வராங்கன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மோஸ்ட்லி அவங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னாலே ஹிகின்ஸ வந்து வெளியில அனுப்பிடுறது அவங்க அம்மாவுடைய ரொட்டீன் ஒர்க் ஏன்னா ஹிகின்ஸோட பிஹேவியர் அப்படி இருக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரா எல்லாருக்கிட்டையும் பிஹேவ் பண்ண மாட்டார் என்ன அவருக்கு தோணுதோ அதை ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா ஆக்ட் பண்ணிருப்பார் அப்படின்றதுனால அவங்க அம்மா வந்து மோஸ்ட்லி கெஸ்ட் வர டைம்ல அவர் வச்சு அவர் வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கெஸ்ட் வரும்போதுலாம் இவர் என்ன பண்ணுவார் மேபி அந்த நோட் பேடை யூஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுவார் அவங்களோட ஆக்சென்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணுவார் இதெல்லாம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பெரிய விருப்பம் கிடையாது அதனால அவரை வந்து இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஆனால் அன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து வாலண்டியராக வந்து நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஏன் அப்படின்னா புதுசாக அவங்களுக்கு இன்னொரு கெஸ்ட்டும் வராங்க அவங்க பேர் வந்து லிசா அப்படின்னு சொல்லுவார் லிசான்னு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க நம்ம வீட்டுக்கு அதனால நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ரீசன் என்னன்னா ஹி ஹஸ் பிளான் அவர் எதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காருனா நெக்ஸ்ட் அம்பாசிடர் பார்ட்டி ஒன்று வருது த்ரீ மந்த்ஸ் டைம்ல லிசா வந்து ஒரு டச்சஸா மாத்துறேன்னு சொன்னாருல்ல அந்த அம்பாசிடர் பார்ட்டிக்கு முன்னாடி அதுக்கு லிசா ரெடி ஆயிட்டாளா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்காக ஒரு ரிஹர்சல் செக்ஷன் மாதிரி இந்த கெஸ்ட் முன்னாடி லிசா எப்படி வந்து ஆக்ட் பண்றா அவங்க அம்மா முன்னாடி எப்படி ஆக்ட் பண்றான்னு பாக்கலாம் தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாரு பட் கெஸ்ட்டும் வராங்க அப்படின்னு போது ஓகே இது ஒரு பெட்டர் சான்ஸா இருக்கும் அவள வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இல்ல ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவார் அதே மாதிரி கெஸ்ட்டும் வந்துடுறாங்க கெஸ்ட்டு வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கெஸ்ட் யார் யார் வராங்கன்னா ஐன்ஸ்போர்டும் ஐன்ஸ்போர்டோட டாட்டர் கிளாரா ரெண்டு பேரும் வராங்க அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் பிக்கரிங் வராரு பிக்கரிங் என்டர் ஆன உடனே பிக்கரிங் கூடவே வந்து ஃப்ரெடியும் வராரு ரெண்டு பேரும் பேக் டு பேக் என்டர் ஆகுறாங்க ஆஃப்டர் என்டரிங் லிசா தான் அப்போ புதுசா உள்ள என்டர் ஆகுறா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது லிசா என்டர்ஸ் லிசாக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க என்னன்னா புதுசா அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா லிசாவோட ப்ரொனன்சியேஷன் கூட ஒரு அளவுக்கு பரவாயில்ல அவளோட கிராமர்ல தான் எதுவும் மிஸ்டேக் இருக்கு அதை கரெக்ட் பண்ணா போதும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு இப்ப ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட பத்தி தரவு நாலேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெதர் அண்ட் ஹெல்த் அந்த குரூப்ல பேசுறதுக்காக வெதர் பத்தி ஹெல்த் பத்தியும் நிறைய விஷயம் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை அவள் தான் பேச போறான் வேற எதை பத்தியும் அவள் பேச மாட்டா இது ரெண்டு மட்டும் தான் அவளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து
ரிசல்ட் கிளம்புனதுக்கு அப்புறமேட்டா ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது யாருக்குள்ள அப்படின்னா ஐன்ஸ்பர்டு மிஸ்ஸஸ் ஹிகிங்ஸ் இவங்க கிளாரா இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பேசிக்கிறாங்க நியூ ஜென்ரேஷனோட டாக் நம்ம யாருக்குமே புரியவே இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் புதுசா பேசுறாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி எஸ் இப்பெல்லாம் இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காங்க இதுதான் மாடர்ன் ட்ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் உடனே வந்து ஐன்ஸ்பர்டும் கிளம்பிடுவாங்க ஐன்ஸ்பர்ட் கிளம்புனதுக்கு அப்புறமேட்டா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் இப்பதான் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க ரீசனபிள் கொஸ்டின்ஸ் இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கொஸ்டின் பண்றாங்க அப்படின்னா ஓகே திசாவோட ஆக்சென்ட் வந்து ரொம்ப ஹென்ரிஸ் மோட் ஆஃப் ஸ்பீச் மாதிரி இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா ஹென்ரியோட மோட் ஆஃப் ஸ்பீச் சொல்லும் போது ஹென்ரி ஹிகின்ஸ் இருக்காருல்ல ஹிகின்ஸே வந்து எப்படி பேசுவார்னா ஆஹ் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு பேஸ் பண்ண மாதிரி பேசுவார் ஒரு ஃபிளவர் கேர்ள்னா ஃபிளவர் கேர்ள் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவார் ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்ற கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவருடைய வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷனை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லிசாவோட கான்வர்சேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல இன்னும் வந்து ஹையர் கிளாஸ் பீப்புளோட கான்வர்ஸ் பண்ற அளவுக்கு ஈக்குவலைஸ் ஆகல லிசா அப்படின்றத அவங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க தென் என்ன கொஸ்டின் பண்ணுவாங்கன்னா லிசா எங்க தங்கி இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்க கூட தான் தங்கி இருக்கா எங்க கூட இந்த சென்ஸ் ஹிகின் ஸ்பீக்கரிங்ஸ் ஹிகின் ஸ்பீக்கரிங் லிசா மூணு பேரும் ஒன்னா தங்கி இருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆல் வி த்ரீ லிவ் டு கேதர் லிசாவும் எங்களோட லெபாரட்டரியில தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நாங்க தான் அவளை வந்து வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக அவன் எங்க கூட தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அவ இப்போ வந்து ஃபிளவர் கேர்லா இருக்கா ஃபிளவர் கேர்ல இருந்து வந்து ஒரு லேடியா மாறிடுவா லேடியா மாறினதுக்கு அப்புறம் அவளை நாங்க அனுப்பிடுவோம் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் அவள் எங்க போவா அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க மேபி அவ எங்க போறாலும் அவளோட இஷ்டம் அது ஷி கேன் கோ டு அவங்க ஃபாதர் கூட போனா அவங்க ஃபாதர் கூட இல்லை அப்படின்னா ஷி கேன் கோ வித் பழைய ஃபிளவர் ஷாப்ல போயிட்டு கூட அவங்க ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை வேற ஏதாவது ஒர்க் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து அவள் ஃபிளவர் கேர்ள் அதனால அவளுக்கு வந்து ஃபிளவர் கேர்ள் ஜாப் கிடைச்சிது இன் ஃபியூச்சர் அவள் ஒரு லேடியா மாறிடுவா அப்போ வந்து அவள் எங்க போவா அவளுக்கு வந்து அதே ஃபிளவர் ஜாப் கிடைக்குமா கிடைக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்போதான் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு வந்து இதை செய்யறீங்க வாட் இஸ் அபவுட் லிசாஸ் ஃபியூச்சர் அவளோட ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்றாங்க பட் ஆனா அது எல்லாமே வந்து ஹிகின்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணல ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்ற மாதிரி அவர் எடுத்துட்டு Uh, that's not my problem. எங்களோட ப்ராப்ளம் கிடையாது அது எங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடியணும் அவ்வளவுதான் சோ வி லெட்ஸ் பினிஷ் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிடுறாரு சோ தேட் என்ஸ் த ஆக்ட் போர் நோட் இஸ் ஆக்ட் போர் ஆக்ட் போர் எங்க செட்ல இருக்கு அப்படின்னா மிட் நைட் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆஃப்டர் த அம்பாசிடர் கார்டன்ஸ் பார்ட்டி சோ அம்பாசிடர் கார்டன் பார்ட்டி ஃபைனலா முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சு டுவெல் டுவெல் ஓ கிளாக் மிட் நைட்ல நடக்குது எங்கன்னா ஹிகின்ஸ் ஒரு லெபாரட்டரி அந்த லெபாரட்டரியில இருக்கக்கூடிய லிவிங் ரூம்ல நடக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஹிகின்ஸும் பிக்ரிங்கும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வின் பண்ணிட்டாங்கல்ல அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர் செலிப்ரேட்டிங் த சக்சஸ் லிசா இருக்கா உள்ள ஹிகின்ஸ் வந்து என்னோட ஸ்லிப்பரை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க மீன் வாய் கேப்ல என்ன பண்றா லிசா உடனே கிளம்பி வெளியில போயிட்டு ரூமை விட்டு வெளியில போய் அவரோட ஸ்லிப்பரை தேடி கண்டுபிடிச்சு உள்ள எடுத்துட்டு வரான் எடுத்துட்டு வந்த உடனே ஆஸ் யூஸ்வல் லிசா வந்து கார்டன் பார்ட்டி மட்டும் இல்லாம டின்னர் பார்ட்டிக்கு போயிருக்கா அதுக்கப்புறமேட்டு ஒப்பேரா அட்டன் பண்ணிருக்கா இந்த எல்லா இடத்துலயுமே வந்து லிசா வந்து பர்ஃபெக்ட் அக்சஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருக்கா ஒரு லேடி மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருக்கா சோ இட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் இந்த சக்சஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க செலிப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே பிக்கரிங் வந்து லெட் மீ மூவ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு இவங்க மூ வெளியில கிளம்பும் போது ஹிகின்ஸும் நானும் வரேன் லிசா லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறதுக்காக வரும்போது திடீர்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹிகின்ஸ் வந்து ஸ்லிப்பரை மிஸ் பண்ணிடுவார் அடிக்கடி இவருக்கு வந்து ஸ்லிப்பர் மிஸ் பண்ற ஹேபிட் இருக்கு ஸ்லிப்பர் மட்டும் கிடையாது இவரோட எல்லா ஒர்க்கையுமே வந்து லிசா தான் பார்த்துட்டு இருக்கா ஃப்ரம் டே டு டே ரொட்டீன் ஒர்க் எல்லாமே அவருடைய நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் என்னன்னா அப்படின்றது முத கொண்டு யாரோட மெயின்டெனன்ஸ்ல இருக்குன்னா லிசாவோட மெயின்டெனன்ஸ் தான் சோ அதனால ஸ்லிப்பரை தேடிட்டு அவர் திரும்பி உள்ள வராரு உள்ள வர
எப்படி இருப்பேன் ஸோ வாட் ஆம் ஐ ஃபிட் ஃபார் ஏன்னா முன்னாடி ஃப்ளவர் கேர்லா இருந்தேன் ஸோ நான் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வித்துட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் வந்து ஒரு லேடியா இருக்கேன் லேடியா பிஹேவ் பண்றேன் ஸோ வேர் கேன் ஐ கோ நான் எங்க போவேன் இதுக்கப்புறம் என்ன வேலை செய்வேன் எனக்கு எப்படி வந்து ஏர்னிங் கிடைக்கும் ஹூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மீ ஆர் வாட் சார்ட் ஆஃப் லிவிங் டு ஐ கெட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லா நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறான் தட் இட் டசன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீ அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கறாரு இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தியோ கோ அண்ட் டூ த சேம் ஒர்க் அதே ஒர்க் நீ திருப்பி பார்க்கலாம்ல எதுக்கு நீ வந்து இவ்வளவு ஃபீல் பண்ற அப்படின்னு கேட்பாரு அவர் உடனே என்ன சொல்ற நீங்க என்னைய கூப்பிட்டு வராமலே இருந்திருக்கலாம் நான் வந்து ஃப்ளவர் கேர்லாவே இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா நான் ஃப்ளவர்ஸ் செல் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்திருப்பேன் இப்ப இங்க வந்து நான் ரொம்ப இனிமேல் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட போறேன் மேபி என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ஹேகின் சொன்னே சஜஸ்ட் பண்ணுவார் நீ ஏன் இனிமேல் ஃபீல் பண்ணணும் யூ ஜஸ்ட் கேன் கோ அவுட் அண்ட் வெண்ட் அண்ட் சர்ச் ஆஃப் ஆல் த ஜாப் தட் யூ நீட் உனக்கு தேவையான ஜாப் இல்ல உனக்கு ஆக்சுவலா பிடிக்கிற ஜாப் ஏதாவது ஒண்ணு நீ என்ன பண்ணலாம் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீ ஏன் தேவையில்லாம ஃபீல் பண்ற ஆர் ஈவன் யூ கேன் கெட் மேரிட் டு அ குட் மேன் நிறைய சியூட்டர்ஸ் உனக்கு வெளில வெயிட் பண்ணலாம் நீ போய் மேரேஜ் கூட பண்ணலாம் ஸோ டோன்ட் டு வரி மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் என்னோட அம்மா இருக்காங்க ஷி கேன் மேக் யூ குட் பேர் ஃபார் யூ குட் சூட் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்றாரு என்ன நீங்க கூப்பிட்டுட்டு வர்றதே தப்பு இப்ப வந்து ஒரு லேடியா மாறினதுக்கு அப்புறமேட்டா என்ன நீங்க அப்படியே அனுப்ப போறீங்க எனக்கான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கூட எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றான் அதே நீங்க சொல்றீங்க நான் வந்து என்னோட ஃப்ளவர் ஷாப்லயே இருந்திருக்கணும் நான் இங்க வந்து என்னோட தப்பு தான் ஐ மஸ்ட் ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் மை செல்ஃப் அப்படின்னு அவ அவ சொன்ன உடனே ஓகே டோன்ட் வரி பிக்ரிங் இருக்காரு பிக்ரிங் ஒண்ணு கூட்டிட்டு போய் அந்த ஃப்ளவர் ஷாப்ல விட்டுருவாரு ஸோ யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொன்னோடனே லிசாக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வரும் கோவம் வந்தோடனே உடனே பைனலா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான் நான் வெளியில போற அப்படின்னு ஹிகின் சொன்னோடனே பைனலா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறான் ஓகே இங்க இத்தனை க்ளோத்ஸ் இருக்கு எதை வந்து நான் எடுத்துட்டு போகணும் எது வந்து உங்களுக்கு விடணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கறான் அவ உடனே யோசிச்சுட்டு ஓகே இந்த க்ளோத்ஸ் மட்டும் நீ எடுத்துக்கோ ஜுவல்ஸ்ல எதுவும் கை வைக்காத ரீசன் என்னன்னா அவ என்ன நினைச்சிட்டு கேக்குறேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னொரு கேர்ள பாப்பீங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும்ல அதனால இதுல எது நான் எடுத்துக்கணும் எது வேணாம்னு கொஸ்டின் பண்ணலாம் க்ளோத்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோ ஜுவல்ஸ் எதுவுமே வந்து டச் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் கோவம் வந்த உடனே ஹிகின்ஸ் வந்து ஒரு ரிங் வாங்கி இந்த சாக்கு கொடுத்துருப்பார் அந்த ரிங்கே எடுத்து இந்தாங்க உங்க ரிங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் அந்த ரிங்க வாங்கி தூக்கி போட்டுருவார் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு கோவத்துல இவ்வளவு அடிக்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது என்ன பண்ணுவா என்ன அடிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் அவர் மறைஞ்சுப்பா மறைஞ்ச உடனே அவர் ரொம்ப கோவமா டோரை வேகமா சாத்திட்டு கிளம்பி வெளில போயிடுவா லிசா உடனே அவளோட க்ளோத்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அவ கிளம்பி மேல அப்ஸ்டர்ஸ் போயிடுவா அவனும் கோவமா இருக்கா இவரும் கோவமா இருக்காரு ஸோ கோவமா ரெண்டு பேருமே வந்து ஜஸ்ட் மூவ் அவுட் இப்பதான் என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா தேர் இஸ் சம்திங் சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் பிட்வீன் ஹிகின்ஸ் அண்ட் லிசா இதை முன்னாடியே யார் கெஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் பையஸ் கெஸ் பண்ணிருப்பாங்க செகண்டா வந்து மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸும் கெஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் இன் த வே யூ கான்ட் லெவ் லீவ் அ லேடி டு பி இன் த ஃபிளவர் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் முன்னாடியே கெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதே திங் தான் இப்ப நடந்த ஆக்ட் போர் முடியும் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஹியர் ஃபினிஷ் ஆஃப் of the act 4 here is the final section of the play that is act 5 act 5 ekka nadakkudna mrs higgins oda drawing room la nadakkudhu ipo vandu lisa vandu mrs higgins oda drawing room that is a uh, uh, same floor maybe uh, higgins oda drawing room la iruka lisa vandu mele upstairs la iruka ipo yaar mudla varanga appadina so parlor maid vandu ulla varanga avanga enna solranga appadina higgins um pickering um inge vandirukanga downstairs keela irukanga appdin sonna odane mrs higgins vandu லிசாவை என்ன சொல்றாரு நீ மேலேயே இரு இப்போதைக்கு கீழே வராத அவர் தான் உனக்கு வந்து வெளியில போ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டாரு உனக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இட் ஜஸ்ட் பி ஹியர் நீ இங்கே இரு நீ கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளவு வந்து மேல இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பான் மீன்வாயில் டைம்ல என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஹிகின்ஸும் பிக்கரிங்கும் லிசாவை தேடிட்டு இருப்பாங்க லிசா கிடைக்கல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போலீஸ்க்கு வந்து கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி லிசா அப்படின்ற ஒருத்தவங்க வந்து காணும் அப்படின்னு சொல்
உடனே வந்து அவர் என்ன சொல்லுவாரு யூ பீப்புள் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் நீங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் சொல்லிட்டு ஹிகின்ஸ பார்த்து சொல்லுவார் நான் இப்படி மாறினது காரணம் நீங்க தான் ஏன்னா ஹிகின்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா முன்னாடி இன் பிட்டுவின் அந்த டைம்ல அந்த லெபார்டரி ஆக்டிவிட்டி அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டைம்ல என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒரு அமெரிக்கன் வந்து மீட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் அல்ஃபர் டூலிட்டில பத்தி இவர்தான் வந்து ஆஹ் மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாரலிஸ்டிக் பர்சன் யாருன்னா இவரு தான் இவரை விட ஒரு மொராலிட்டியான மாரலிஸ்டிக் பர்சன் வந்து மிடில் கிளாஸ்ல இல்லவே இல்லை இந்த ஊர்ல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணிருவார் அத கேட்ட உடனே அந்த அமெரிக்கன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இவர் மேல வந்து நிறைய அமௌண்ட் எழுதி வச்சிருப்பார் லாட் ஆஃப் அமௌண்ட் நிறைய அமௌண்ட்டை வந்து இவர் பேர்ல எழுதி வச்சுட்டு என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இயர்லி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வருஷத்துக்கு ஆறு தடவை நீங்க மாரல் மொராலிட்டி பத்தி லெக்சர் கொடுத்தா மட்டும் போதும் உங்களுக்கு நிறைய அமௌண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் வேற வழியே இல்லாம அவ்வளவு அமௌண்ட்டையும் இவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆறு லெக்சரை கொடுத்து வர அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்படிதான் வந்து அவரு அந்த க்ளோதிங் வாங்குறதுக்கும் அவர் ஒரு அப்ப மிடில் கிளாஸா காட்டிக்கிறதுக்காகவுமே அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதை ஸ்பென்ட் பண்ணி இப்படி வந்து ஒரு லைஃப் வந்து அவர் மாத்திருக்கார் அதோடைய ரீசனுக்காக தான் வந்து இப்ப வந்து அவங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு ஓகேவா அவரு கம்ப்ளீட் என்ன சொல்றாரு ஃபுல் ரீசனே வந்து நீங்க தான் ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா ஐ மென் அண்டர்சர்விங் பாவர்ட்டி அவர் அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்ப அவரால் அந்த என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணவே முடியல ஒரு மாரலிஸ்டிக் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னே எப்படி இருக்காரு கம்ப்ளீட்டா மொராலிட்டியை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சுட்டுவேஷனுக்கு நான் வந்துட்டேன் எனக்கு இது சுத்தமா பிடிக்கல பட் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிகின்ஸ பார்த்து சொல்றார் இந்த டைம்ல தான் ஆல்ஃபர் டூலிட்டில் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு லிசாவை வந்து வர சொல்லுவாங்க ஓகேவா லிசாவை வந்து அவங்க அம்மா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் வந்து கீழே வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன பண்றாங்க ஹிகின்ஸ் கிட்டையும் பிக்கரிங் கிட்டையும் நீங்க ப்ராப்பரா பிஹேவ் பண்ணணும் லிசா கிட்ட லிசா கிட்ட வந்து கோவமா பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது ஆஹ் அதுவும் இல்லாம அவ எங்கேயோ போயிட்டா இவ்வளவு நேரம் அவனை தேடினே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சண்டை போடக்கூடாது கோவப்படக்கூடாது ப்ராப்பரா பிஹேவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் வர சொல்றேன் சொன்னோடனே ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி லிசா அவங்க வருவா லிசா வர்றதுக்குள்ள ஆல்ஃபர் டூலிட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க கொஞ்ச நேரம் வந்து வெளியில இருங்க ஏன்னா லிசா வந்துட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் நீங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வெளியில இருப்பார் ஆஹ் லிசா உள்ள என்ற ஆகல லிசா என்ற ஆன உடனே வந்து அவ ஆக்சுவலா வந்து வெளியில போறதுக்காக அதாவது வீட்டை விட்டு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பேக்கப் எல்லாம் பண்ணிருப்பா ஹிகின்ஸ் வந்து உடனே ரொம்ப ப்ரொசஸ் ஆயிடுவார் நீ எங்க போற வெளியில நீ அதெல்லாம் போக கூடாது நீ உள்ள போ அப்படின்னு சொல்லுவாரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னா நான் தான் உன்ன ஒரு லேடி மாதிரி மாத்தி இருக்கேன் ஆக்சுவல் நீ யார் அப்படின்னா இப்போதைக்கு நீ என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஒரு கேபேஜ்ல இருந்து நான் செஞ்ச ஒரு நியூ திங் மாதிரி நீ எனக்கு ஒரு ஸ்கல்ப்டருக்கு வந்து எப்படி வந்து அவரோட ஸ்டாச்சு சொந்தமோ அதே மாதிரி நீ இப்போ நீ நான் தான் உன்னை மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மீ நீ இங்கே தான் இருந்தாலும் நீ வெளியில எல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசஸ்டா பேசுறாரு பட் ஆனா லிசா என்ன பண்ணிட்டா அப்படி எல்லாம் கிடையாது நான் உங்க கூட தான் இருக்கணும்ன்ற எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது எனக்கு சோ லெட் மீ மூவ் அவுட் நான் வெளியில தான் போறேன் நீங்க தான் எனக்கும் அதுக்கு எந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களா நான் வந்து அந்த பிளவர் ஷாப்ல பிக்கரிங் என்ன கூட்டிட்டு போய் விட சொல்றேன்னு சொல்லிட்டீங்களா இதுக்கப்புறம் நான் ஏன் இங்க வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவ் இப்ப வந்து என்னுடைய பிஹேவ் முன்னாடி வந்து நான் பிளவர்களா இருந்தேன் அதனால நீங்க வந்து என்ன அப்படி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு லேடியா மாறிட்டேன் அதனால இனிமேல் ஆஹ் இப்படி எல்லாம் வந்து நான் பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன் நான் ரொம்ப ப்ராப்பரா இருக்கேன் நானே நினைச்சா கூட என்னால இப்ப என்ன பண்ண முடியல அந்த ஸ்லாங் டேர்ம்ஸ் அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் காஃபி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னால கொடுக்க முடியறது இல்லை ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்டு நோ ஸோ ஐ கான்ட் பி இந்த சேம் மேனர் நான் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்ப என்னால இருக்கவே முடியாது ஐ அண்ட் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவ சொல்றான் சொல்லிட்டு என்ன பண்றா அப்படின்னா மேபி கிராமர் ப்ரனன்சியேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லி கொடுக்கறதாவே இருந்தாலும் நான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பிக்கரிங் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா பிக்கரிங் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே என்ன வந்து ஒரு லேடியா ட்ரீட் பண்ணாரு ஒரு தடவை கூட அவர் என்ன வந்து பிளவர் கேர்லா ட்ரீட் பண்ணல கம்ப்ளீட்டா என்ன ஒரு லேடியா தான் ட்ரீட் பண்ணிருக்காரு ஸோ ஐ ஓ மச் டு பிக்கரிங் பிக்கரிங் வந்து எனக்கு நிஜமாவே ரொம்ப பிடிக்கும
இன்னும் கேட்டா லிசா அவரோட பொண்ணு தான் பட் அவங்களுக்கும் இந்த லேடிக்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பிறந்த பொண்ணு தான் வந்து லிசா லிசாவோட அம்மாவை கூட இவர் மேரேஜ் பண்ணது கிடையாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் மேரேஜ்ன்ற ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய போறாரு அதுக்காக வந்து இன்வைட் பண்றாரு இன்வைட் பண்ண உடனே மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸும் அந்த இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்றாங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நானும் லிசா கூட உங்களோட வெட்டிங்க்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே மிஸ்டர் டூலிட்டில் கிளம்பிடுறாரு அங்கேருந்து ஆல்ஃபர்ட் டூலிட்டில் கிளம்பின உடனே லிசாவை வந்து வெளியில போலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றாரு ஹிகின்ஸ் வழி மறைக்கிறார் மறைச்சிட்டு நீ எங்க இங்க போற ஜஸ்ட் கெட் இன் சைட் அப்படின்னு நான் எதுக்கு உள்ள போகணும் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க நீ என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள போ அப்படின்னு சொன்ன நீங்க தான் ட்ரீட் பண்ணி அப்படின்னே சரி நான் உனக்கு கொஸ்டின் பண்றேன் நான் வந்து ஒரு லேடியா ட்ரீட் பண்ணதான சொல்றேன் நான் உன்னை பிளவர் கேர்லா ட்ரீட் பண்ணதான சொல்றேன் அதான உன்னோட கம்ப்ளைண்ட் நீ யோசிச்சு பாரு என்னோட பிஹேவியரே அதுதானே நான் எல்லார்கிட்டையும் இப்படிதானே பிஹேவ் பண்றேன் எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பாவர்டா வந்து ஸ்ட்ரிக்டா தானே பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உன்கிட்ட ஒரு மாதிரி இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிடுறதுனா நீ சொல்றதுல ரைட்டு நான் வந்து மாத்தி பிஹேவ் பண்றேன் நீ சொல்லலாம் என்ன நீ பிளேம் பண்ணலாம் பட் இதுக்கு நீ எப்படி என்ன பிளேம் பண்ணுவா ஐ எம் ஆல்ரெடி ஐ மீன் த சேம் ப்ரொபோஷன் டு எவ்ரி ஒன் நான் எல்லார்கிட்டையும் இப்படியே தான் இருக்கணும் போது அது என்னோட ஹேபிட் ஐ கான் சேஞ்ச் மை ஹேபிட் என் ஹேபிட் என்னால மாத்திக்க முடியாதுன்றதுனால நீ வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்ல நீ உள்ள போ அப்படின்னு சொல்ற உடனே லிசா என்ன சொல்ற ஐ கான்ட் அக்செப்ட் தட் என்னால அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது நான் வந்து எனக்கு நீங்க தேவையில்லை நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் நீங்க தான் வந்து போயிட்டு என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னீங்கல்ல ஸோ நான் போய் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறேன் ஐ கேம் டு நோ தட் ஃப்ரெடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மீ ஐன்ஸ்போர்டோட சன் ஃப்ரெடி இருக்காருல்ல அவருக்கு வந்து இவர் லிசா மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஃப்ரெடிய மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ லெட் மீ கோ அவுட் அண்ட் மேரி ஹிம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யோர் ஹெல்ப் ஆர் யோர் சப்போர்ட் இதுக்கப்புறம் நான் இங்க வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஹிகின்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாரு நீ ஏன் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ற நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் நீ நான் பிரிக்கரிங் மூணு பேர் மூணு பேருமே வந்து த்ரீ ஓல்ட் பேச்சுலர்ஸ் த்ரீ பேச்சுலர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம் இனிமேல் நம்ம அப்படியே இருப்போம் நீ வந்து எங்க கூடவே வந்துரு லேபரட்டரிலேயே தங்கிக்கலாம் நீ எங்க கூடவே ஸ்டே பண்ணிரு நீ வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் கைண்ட் நான் இதே மாதிரியே உங்ககிட்ட பிஹேவ் பண்ற அப்படின்னே எனக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே வேணாம் நான் வெளியில போறேன் ஐ நவ் அண்ட் இன்டிபெண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு இருக்கு அது என்ன வந்து உங்க கூட வரதுக்கு தடுக்குது சோ லெட் மீ மூவ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே அவ சொல்லிட்டு இனிமேல் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து எப்பயுமே வந்து நிக்க மாட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் உங்களை யாரையுமே வந்து பார்க்கவும் விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வெளியில வரா டோன்ட் வரி இப்ப நான் வந்து ரொம்ப நீட்டா பேச ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால நான் வந்து ஃபோனட்டிக் கூட இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் டீச் கூட பண்ணுவேன் அதனால கூட எனக்கு ஒரு ஏர்னிங் கிடைக்கும் நான் பிளவர் ஷாப் போறேன் இல்ல எனக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஜாபை தேடிக்கிறேன் இல்ல ஃப்ரெடிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல வேற ஒருத்தங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ஒண்ணு நான் பாத்துக்கிறேன் சோ யூ நீட் நாட் வரி ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெளியில கிளம்பி வந்துடுறாங்க ஹிகின்ஸ் வந்து லிசா எப்படியாவது உள்ள வரணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணாரு பட் ஆனா வேற ஆப்ஷனே இல்ல அவங்க வரவே இல்ல கடைசி வரைக்கும் சோ மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பைனலா சொல்றாங்க கேரேஜ் வந்து வெளில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு லிசா நீ மூவ் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டோடனே லிசா ஜஸ்ட் மூடுனா கேரேஜ் டு ஹர் பிளேஸ் to her new place abdin solala so there ends act 5 ipo inda act 1 act 2 act 1 len act 5 varaikum mudinjadillama um sha enna pannirukkar appadina idukku idu continuation ah idoda continuation conclusion part vandu or prose piece la kuduthirukkar okay va or prosaic ah ezhudirukkar dialogue version la illama prosaic ah ezhudirukkar enna solirukkar appadina pignalenoda story irukku la that is that uh, ovid oda metamorphosis base panni eduthathu பிக்மாலின் அண்ட் கெலாட்டி அவங்களோட ஸ்டோரியில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஃபைன்ல வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்பாங்க ஹாப்பிலி மேரிட் ஒரு காட் லைக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்பாங்க பட் ஆனா இங்க வந்து ஒரு ஃபைனலா வந்து ஒரு ஹாப்பி என்டிங் கிடைக்கலையே ரீசன் என்ன ஆனா வந்து பிக்மாலின் வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஹாப்பி என்டிங் வரணும்ல ஹாப்பி என்டிங் ஏன் இல்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஆன்சரை வந்து இவர் இந்த ப்ரோஸ்ல கொடுத்திருக்காரு என்ன ஆன்சர் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிசா வந்து இம்பர்ஃபெக்டா இருந்தா அதுக்கப்புறமேட்
பிக்கரிங் மேல ஒரு லவ்ன்ற வந்து லிசாக்கு கிரியேட் ஆகவே இல்லை அண்ட் பிக்கரிங்க்கு அவங்க மேல வந்து லவ் கிரியேட் ஆகல போத் ஆர் அ குட் ஜெனியோன் மென் அண்ட் விமன் அவ்வளவுதான் மேன் அண்ட் விமன் அதனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்பாயில் பண்ண அவர் விலம் விரும்பல தேர்ட் ஒன் ஃப்ரெடி ஃப்ரெடி இஸ் அ குட் மேன் பட் நாட் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் அவருக்கு இன்கம் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ள மூணு பேருமே இம்பர்ஃபெக்டா இருக்காங்க அப்ப இம்பர்ஃபெக்ட் கூட எப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டான விமனை மேட்ச் பண்றது அதுக்காக அவர் வந்து ஃபைனலா லிசாவை வந்து இன்டிபெண்டா வாழ விட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்றாரு ஓகேவா லிசா டென்ட் மேரிட் எனி ஒன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ரீசன் ஹிகின்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் இல்ல ஃப்ரெடி வந்து லவ் இருக்கு பட் நாட் சூட்டபுள் டு லிசா பிக்கரிங் வந்து லைக்ஸ் பட் தேர் இஸ் நோ லவ் பட் இருந்தாலும் லிசா ஏன் வந்து இண்டிபெண்டாவே இருக்கணும் அவ அவங்க அப்பா கூட அந்த மாதிரி யார் கூட அது போயிருக்கலாமே அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா ஆல்ஃப்ரெட் உள்ளிட்டு இப்ப வந்து மிடில் கிளாஸ் மேனா மாறிட்டார் அப்ப கம்ப்ளீட்டா அவர் என்ன பண்ணுவார் மேபி ஆஹ் ஃப்ரெடிய மேரேஜ் பண்ணியிருந்தா கூட இன்கம்ன்றது உள்ள தானே தேவை அப்ப இன்கம் வந்து யார்கிட்ட இருந்தா வாங்கிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டா ஆல்ஃப்ரெட் உள்ளிட்டில் வந்து மிடில் கிளாஸ் மேனா மாறிட்டாரு அதனால அவருக்கு வர இன்கம் ஃபுல்லா அவருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கவே அவருக்கு கரெக்டா இருக்கும் சோ ஹி கான்ட் அஃபோர்ட் எனி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அதனால வேணாம்னு சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் இருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட்டே வந்து ஹிகின்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கும் போது அவங்களாலையும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் சரி யாருமே இல்ல மிஸ்ஸஸ் ஐன்ஸ்போர்ட் இருக்காங்க இல்ல அவங்க கிட்ட இருந்தாவது கிடைக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தா ஐன்ஸ்போர்ட் ரொம்ப வெல்தி எல்லாம் கிடையாது அவங்களோட இன்கம் அவங்களுக்கும் அவங்க டாக்டருக்குமே கரெக்டா இருக்கும் இதுல ஃப்ரெடி ஃப்ரெடியோட ஃபேமிலிய பாக்கணும்னா முடியாது சோ ஷி டசன் ஜாயின் வித் எனி ஆஃப் தெம் அண்ட் லிசா ரிமெயின்ட் இண்டிபெண்ட் டில் த எண்ட் But has a tons of love for Higgins. Higgins is one of the love. It is one of the love. It is one of the love. That's all. So this is the end of Pygmalion. So the detailed summary along with the preface and the appendix has been given to you. So thanks for watching. If you like the video, kindly share and subscribe. Thank you.